Hola amigos de YouTube, buenos días. Les quiero mostrar cómo, a mi criterio, cómo hacer el cambio de un control remoto, ya que me está fallando. No me, ap no me apaga ni la luz, no me apaga ni el ventilador, el control anterior. Entonces está fallándome el control, entonces eh, no es la batería, ya lo revisé bien. Entonces vamos a hacer el cambio y lo vamos a hacer por un genérico como este. Entonces vamos a cambiar todo el, el receptor, todo el aparato. Le voy a decir como de una forma más práctica. Paso 1, vamos a quitar esta primera pieza, en este caso de este ventilador, tiene esta pieza. Ya la quitamos. El paso 2, tiene estos tornillitos, yo ahorita ya los había retirado, se retira, se afloja y ya y ahí vemos un montón de cables no se preocupen estos cables no ahorita primero que si usted se quiere sentir seguro pues baje la, la pastilla del, del, de la electricidad o sea la palanca y si, y si no pues basta con haber apagado el switch si se fija aquí está esta parte la vamos a retirar Y ya, lo único que tenemos que fijarnos en este, en este aparatito, para no cometer errores, es fijarnos la alimentación hacia el aparato, que es el receptor de la señal del control remoto, lo alimenta el, el un vivo, o sea, corriente eléctrica y un neutro, ¿verdad?, y estos son los primeros dos cables que vamos a unir para no perdernos en el hilo. Como no tienen corriente eléctrica, pues los vamos a, a quitarle el protector. Ya está. Sabemos que el negro va con el rojo, muy importante. Y que el blanco va con el blanco. Esta es la primera etapa, el primer paso. Los dos cablecitos que vienen juntos... En este caso de este control solo son dos cablecitos. Y aquí ya sabemos que el negro, en este caso, va con el rojo, que es la corriente, y el blanco con el blanco, que es el neutro. En nuestro receptor nuevo tenemos nuevamente los dos cables. Estos dos cables, de hecho aquí dice, aquí está el nombre del, del cablecito, ¿no? A6 neutro. Y este que dice línea. Y, ¿verdad? Entonces ahí está. Estos dos vamos a unir ahí arriba. Bien, aquí pueden ver. Ya puse mi nuevo control. Ya los uní. Esos dos cablecitos que les había dicho. Ahora el siguiente paso es. Unir los tres cables de colores. Que uno es igual para corriente. Para el foco. Otro es para el ventilador. Y el que hace cambio de velocidades. Estos tres cables, igual los vamos a unir con estos tres cables. Si se fijan es fácil, solo hay colores y es de ir uniendo los colores y no tiene por qué tener complicación en más nada. Vamos a proceder a unir los cablecitos del, del otro control. Bien, ya quedó instalado, conectado de la forma adecuada. Ahora vamos a hacer la prueba antes de taparlo y todo. Vamos a ver si funciona. Tenemos una batería cuadrada de 9 voltios, que se la puse al control nuevo. Y este es el control, lo vamos a tapar y vamos a probarlo. Bien, vamos a proceder a probar nuestro ventilador, nuestra instalación, a ver cómo nos quedó. Presionamos foco. Perfecto. Funciona foco, lo apagamos. Lo encendemos, vamos a encender en baja velocidad el ventilador. Está bien en baja. Le vamos a subir en, en media. Se escucha el motor más fuerte. Y ahí más fuerte. Luego lo apagamos. Y apagamos la luz. Luego vamos a proceder nuevamente a guardar todo. 
nuevamente lo hemos colocado en su lugar ahí está no pasa nada esta es la antenita receptora y a esto nada más lo vamos a, a poner aquí escondido y vamos a subir ya la tapa todo debe de quedar igualmente escondido así solo falta ponerle los tornillos y listo Tomo este video amigos para que vean que también podemos hacer cosas hogareñas aunque no nos dediquemos a esto o que no seamos electricistas solo basta quitarse un poquito el miedo y tener la actitud se puede hacer cambios en casa a nuestras esposas o novias les gusta que los hombres de casa reparemos cosas no solo que paguemos bueno aparte te ahorras un poquito pero más que el ahorro aquí te podrías ahorrar quizás unos 500 pesos nada más pero la satisfacción de que lo hiciste es tú si te gustó compártelo y vive la vida en armonía cuida la naturaleza cuídate a ti mismo abrazos comparte si te gustó